ബഹുമാന്യനായ പ്രീ സർവീസ് സീനിയർ ലക്ചർ പ്രീ സർവീസ് സീനിയർ ലക്ചർ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ സാർ അതുപോലെ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസക്കാലത്തോളമായി നിങ്ങൾ ക്രമീകൃതമായ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും ങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും പഠനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്രമീകൃതമായ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസക്കാലം മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇ എസ് എ പരീക്ഷകളായാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ബോർഡായാലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം ആദ്യവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയോടും കൂടി നടത്തി തീർക്കാനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും പരീക്ഷാഭവൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉദ്ദേശിച്ച് ഓൺലൈൻ പഠന പരിപാടി പരിശീലന പരിപാടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് എടുത്തതാണ് അത് ഇന്ന് പത്തര മുതലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുമാതിരി രണ്ട് വേളകളിലായിട്ട് അതായത് ആദ്യം സെക്കൻഡ് സെമിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു രാവിലെ സമയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല സംശയങ്ങളോ വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധ്യാപകരും വല്ല സംശയങ്ങളോ വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ സംശയ ദൂരീകരണം നടത്താവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല വഴികളും ഉണ്ട് അധ്യാപകരുമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മുഖാന്തരം ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസം നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ മുഖാന്തരം ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയാസം അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് അധ്യാപകർ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സംശയത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അധികം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മളൊരു മാർച്ച് അവസാന മാസത്തോട് അവസാനത്തോടു കൂടി ഒരു പതിനേഴിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഈ കൊറോണയുടെ ഈ പ്രയാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അധ്യാപകർ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതായത് രണ്ട് ഘട്ടമാണ് ഇതിനുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ബോർഡ് എക്സാമിൽ വരുന്നത് ആണല്ലോ ഒന്ന് നമുക്ക് സൈക്കോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ മൂന്നാമത്തത് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് സെമ്മിലാണെങ്കിൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് സെമ്മിൽ വരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇ എസ് എക്ക് നമുക്കറിയാം എട്ട് പേപ്പറോളം സെക്കൻഡ് സെമ്മിലുണ്ട് സി സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇ എസ് എ പരീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന് എട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അടുത്തത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമ്മിന് സെക്കൻഡ് സെമ്മിന് എട്ട് പേപ്പർ ഫോർത്ത് സെമ്മിന് അഞ്ച
അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് പേപ്പറുകളോളം നമ്മൾ അതിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആ രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സഹകരണവും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാതൊരു 